வணக்கம் குவாரண்டைன் ஃப்ரம் ரியாலிட்டி ஸ்ரீதர் சாரி இயக்கத்தில் ஃபீமேல் சோலோ அப்படிங்கிறது ரொம்ப வேக் க்ளூ தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் ஸ்ரீதர் சாரோடைய எல்லா படங்களுமே மியூசிக்கல் மெகா ஹிட்ஸ் தான் அவரோட படங்களில் பாடல்கள் அப்படிங்கிறது அப்படி இருக்கும் சரி ஆனாலும் அவருக்கு பர்சனல் ஃபேவரட் அப்படின்னா அது எஸ் ஜானகி அம்மாவுடைய குரல் ஸ்ரீதர் சார் மெல்லிசை மன்னர் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் எஸ் ஜானகி அம்மா இந்த காம்பினேஷனில் வந்த பாட்டு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு க்ளூ தேவையில்லை என்ன பாடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் வெளிவந்த நெஞ்சிருக்கும் வரை படத்தில் நினைத்தால் போதும் பாடுவேன் அணைத்தால் கையில் ஆடுவேன் அப்படிங்கிற இந்த பாடல் இந்த பா இந்த படத்து கதையின்படி இந்த இடத்துல இந்த பாட்டே கிடையாது அவங்க வந்து கீதாஞ்சலி அவர்களை வீட்டுக்கு கூட்டு வரா மாதிரியும் கூட்டு வரும்போதே சிவாஜி சார் உள்ளே வர மாதிரியும் சுடுற மாதிரி இப்படி தான் இருந்தது கதை ஆனால் ஸ்ரீதர் சாருடைய பேஷன் ஜானகி அம்மா பாடணுங்கிற அந்த பேஷன் மெலிசே மன்னர் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணி நிச்சயமா அப்படின்னு சொல்லி மெலிசே மன்னர் அந்த காட்சிக்காக ஒரு பாடலை தயார் பண்ணி அந்த காட்சிக்காக ஒரு டியூனை போட்டு கவியரசரை கூப்பிட்டு எழுத சொல்கிறாங்க கவியரசர் எல்லா பாடல்களும் எழுதியாச்சேன் இல்லை இது ஒரு புது இப்போ ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் இதுக்காக இந்த பாடல் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அந்த அந்த சுச்சுவேஷனையே வந்து பாடலுக்கு முதல் வரியாக வச்சிடறான் அதுக்கு என்ன நினைத்தால் போதும் பாடுவேன் அணைத்தால் கையில் ஆடுவேன் அப்படின்னு எழுதினாராம் ஆஹா என்ன ஒரு ஜீனியஸ் தாட் இல்லை இப்போ இந்த பாட்டு திடீர்னு வருது அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ கதையில் நம்ம நான் சொல்கிறேன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஆனால் படம் பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த பாட்டு ஏதோ திடீர்னு வந்து உட்காந்த மாதிரி தோணாது ஏன் தெரியுமா எங்கே மெல்லிசேமனோட ஜீனியஸ் வருது தெரியுமா இந்த படம் நீங்கள் பாருங்கள் யூடியூப்பில் இருக்கு போட்டு பாருங்கள் பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த காட்சி இந்த ஆடல் காட்சி வர்றதுக்கு ஒரு பதினைஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தே இந்த பாடலுடைய ராகம் ஹம்சானந்தி அடிப்படையில் ரீரெக்கார்டிங் வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருவார் மெல்லிசேமனர் அப்படியே அந்த ரீரெக்கார்டிங் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஹம்சானந்தி நம்ம காதில் விழுந்துகிட்டே இருக்கும் இதே ஸ்ருதியில் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படியே அந்த சீன் அன்ஃபோல்ட் ஆகி கீதாஞ்சலி ஆட ஆரம்பிக்கும் போது பத்து நிமிஷமாக நடந்த காட்சியோட தொடர்ச்சியாக தான் இந்த காட்சியும் பாட்டும் இருக்குமே தவிர இந்த பாட்டை கொண்டு வச்சாங்க புகுத்துனாங்க அப்படிங்கிற ஃபீலிங்கே நமக்கு வராது அதுதான் மெலிசே மன்னருடைய ஜீனியஸ் சரி கவியரசருடைய வரிகள் என்ன குறை அவசரமாக எழுதுனா என்ன பத்து நாள் பிளான் பண்ணி எழுதுனா என்ன கீதாஞ்சலியின் மனமாற்றத்தை சொல்லும் வரிகள் வாழ்வை சுகமாக நீ வாழ வேண்டும் மனதை மனதாக நீ பார்க்க வேண்டும் எந்த மனசை எப்படி பார்க்கணும்னு இனிமே நீ கற்றுக்கோ கேள்வி வரும்போது பதில் ஒன்று வேண்டும் ஆமா ஆனால் கேட்க நினைக்காத மனம் ஒன்று வேண்டும் கேட்கக்கூடாத கேள்விகளை கேட்கவே கூடாது அதுவும் எஸ்பெஷலி கணவன் மனைவிக்கு இடையில கேட்கக்கூடாத கேள்விகளை கேட்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ஒரு அழகான வரியா கவியரசர் இந்த பாடலை எழுதியிருப்பார் இது எங்கே முழுமை அடையுது வேற எங்க எஸ் ஜானகி அம்மாவுடைய குரலில் தான் நேர்த்திக்கு முழுக்க இந்த சோசியல் மீடியாவில் அந்த அந்த தேவதையை என்ன பாடுபடுத்தினீங்க எல்லாரும் நான் எல்லாரையும்னா யார் பண்ணாங்களோ அவங்கள சொல்கிறேன் உங்களை என்னையும் சொல்லலை ரொம்ப மனசு வருத்தமாக இருந்தது எதுக்காக இப்படி போய் வதந்திகளை பிறப்பணும் அழகாக ஃபோன் பண்ணும்போது அழகாக சொன்னாங்களா நேற்றுக்கு சாயந்தரம் எஸ்பிபி சார் ஃபோன் பண்ணும்போது என்னை இதோடு எட்டு தடவை கொண்டுட்டாங்கப்பா அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாங்களா அம்மா நீங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டே இருங்கம்மா உங்களை யாருமே ஏன் தெரியுமா இன்றைக்கி இந்த பாட்டே நான் அதனால தான் எடுத்து அதுக்காக தான் போட்டேன்னே வச்சுக்கோங்க நாங்கள் நினச்சா போகிறோம் நீங்கள் பாடுவீங்க நாங்கள் அணைச்சா எங்கள் கையில் உங்கள் ராகங்கள் உங்கள் மெட்டுக்கள் வந்து விழும் சலங்க மாதிரி சல் 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 கலீர் கலீர் நிற்கிய உங்கள் குரல் அது எங்களுடைய கலங்கும் கண்ணீரை மாற்றும்மா அப்படித்தான் இந்த பாட்டு அப்படியே ஒரு தேவதை இறங்கி மண்ணில் ஒரு தேவதை இறங்கி வந்து இந்த பாட்டை பாடிட்டு ஆ சரி நான் போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளோ தெய்வீகமாக இருக்கும் இந்த பாட்டு கேட்டால் அப்படி இருக்கும் இந்த பாட்டு இன்றைக்கி இந்த பாட்டை சுக்கன்யா வரதராஜன் பாட போகிறாங்க சுக்கன்யா வந்து அப்படியே ஜானகி அம்மா அவன் மனசில் நினச்சிட்டு அம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாயை திறந்து நினைத்தாலும் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படி பாடியிருக்காங்க இந்த பாட்டுடைய ராக பாவத்தையும் இந்த பாட்டுடைய நடை அழகையும் அந்த ஸ்பீட் அந்த மொமெண்டம் இதை ரெண்டு பேர் தூக்கி நிறுத்திருக்காங்க ஒன்று ரவிசங்கர் ரவிஜி இன்னொருத்தர் நம்ம வெங்கட் ரவிசங்கர் இந்த பாட்டுக்கு கொடுத்துருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் அந்த ராக பாவத்தை உணர்ந்து அவர் ஒரு கிளாசிக்கல் கீபோர்டிஸ்ட் அது எங்கே தெரியுதுன்னா பாட்டு முழுக்க தெரியுது வெங்கட் இந்த பாட்டை ஒரு இடத்துல கூட அப்படி தொஞ்சி விழுந்துடாமல் இவங்க ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ அழகாக பா அவ்வளோ அழகாக ஒரு பல்லக்கில் ஊர்வலம் தூக்கிட்டு போகிற மாதிரி தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க கேட்கலாம் கிரங்கலாம் மயங்கலாம் அப்படின்னு தினம் தினம் சொல்லி சொல்லி எனக்கே பழகிடுச்சு ஆனால் இந்த மாதிரி பாடல்கள் கேட்கும்போது எப்படி கிரங்காமல் இருக்க முடியும் எப்படி மயங்காமல் இருக்க முடியும்
பறந்தோடும் இளம் தென்றல் அல்ல ஏக்கம் வரும்போது எல்லோருக்கும் சொல்லன்னு எழுதியிருக்கீங்களே கவியரசரே எங்களுக்கு ஏக்கம் வரும்போதெல்லாம் இளம் தென்றல் மாதிரி நீங்கள் எல்லாரும் படைச்சி வச்சுட்டு போன இந்த பாடல்கள் தான் எங்களை அப்படியே காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு போயிட்டுருக்கு இல்லட்டா இந்த லாக்டவுன் ஸ்ட்ரெஸ்லலாம் நாங்கள் என்ன ஆயிருப்போமோ தெரியாது அழகான ஒரு பாடல் கேட்ட திருப்தி இன்னைக்கு எனக்கு சரி நாளைக்கு ஹோப்ஃபுல்லி நாளையோட லாக்டவுன் முடியுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைப்போம் இப்போ நாளைக்கு அந்த லாக்டவுன் ரிலீஸை செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பாடல் நம்ம ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துக்கு போகிறோம் நாளையிலேருந்து நம்ம பயணத்தை தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிப்போம் அதனால் நாளைக்கு ஒரு பயணம் பாடல் பயணம் பாடுறது ஒரு குதிரை வண்டியில் அந்த குதிரை வண்டியில் பயணம் பண்ணுறது சகோதரிகள் எந்த சகோதரிகள் திரையில் எத்தனை சகோதரிகள் இருந்திருக்காங்க நல்ல ஈஸியாக நீங்கள் கெஸ் பண்ணிடலாம் பாடலையும் கெஸ் பண்ணலாம் ஒரே ஒரு குட்டி குழு வேணால் தரேன் சகோதரிகள்னு சொல்லிட்டேன் எங்களுடைய நூறாவது நாள் பாடலுக்கும் நாளைய பாடலுக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக கெஸ் பண்ணலாம் நாளைக்கு பார்க்கலாமா வணக்கம்